ഇന്നൊരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ടായ പാവയ്ക്ക പിട്ടലൈ പാവയ്ക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന പാവയ്ക്കയുടെ കൈപ്പുരസം ഒട്ടും അറിയാത്ത ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പാവയ്ക്ക നല്ലവണ്ണം കഴുകി ഉള്ളിലെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റി നാലാക്കി കീറി നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ആറോ ഏഴോ വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിക്കിയത് വേവിച്ചെടുത്ത തുവരപ്പരിപ്പ് ഒരു കപ്പ് നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തതും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ ഞാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് വറ്റൽ മുളക് കരിവേപ്പില ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത് ആ ഒരു കൂട്ടാണ് നമ്മുടെ കറിയിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്തു അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുവരപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതുമൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇനി കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വറുത്ത കൂട്ടിൻ്റെ ഒരു രുചിയാണ് കരിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചുമക്കുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം മുളകൊക്കെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലേക്കിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വറുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറിയാൽ മതി പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാനൊരൽ
നോക്കി നോക്കി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക പുളിവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കടലപ്പരിപ്പ് മുളക് കരിവേപ്പില ഈ മിശ്രിതം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതും ഈ പാവയ്ക്കയും പുളിയും ഒക്കെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും പാഴാക്കണ്ട അത് വെള്ളമൊക്കെ കഴുകി മിക്സിയും ഒക്കെ കഴുകി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും കാരണം കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ വറുത്തരയ്ക്കുന്നുണ്ട് തുവരപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മൾ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കറി അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ കുറുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുവരപ്പരിപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് പരിപ്പായ കറി വല്ലാതെ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഏകദേശം മതിയാവും അതും കൂടെ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുക കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കൽച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ കറികൾ കൽച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ വേണ്ടി വരും അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു കപ്പ് ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടെ നമുക്ക് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസിലിരുന്ന കറി അതായത് പാവയ്ക്ക പുളി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് റെഡ് ചില്ലി കരിവേപ്പില ഈ കൂട്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ ജീരകം ആ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചു ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി കടുക് താളിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തേങ്ങ വറുത്തും ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അതിലേക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി തേങ്ങ അതായത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്തു ബാക്കി ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ വറുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എരിശ്ശേരിക്കൊക്കെ അവസാനം വറുത്തിടുന്നത് പോലെ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചുമക്കെ വറുത്ത് നമ്മുടെ പിട്ടിലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കളർ മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഫ്ലെയിം ഇടയ്ക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തീ വല്ലാതെ കൂടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഇടയാവരുത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ തേങ്ങ കളറൊക്കെ മാറി ചുമന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് 
നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക പിട്ടിലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്താലും കുറച്ച് നേരം കൂടെ ചീനച്ചട്ടിയിലിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ചൂട് തട്ടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് പാവയ്ക്ക പിട്ടിലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കറി നന്നായിട്ട് കൊഴുപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അടുത്ത് എപ്പോഴും റെഡിയാക്കി വെക്കണം കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെയും തുവരപ്പരിപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ കൊഴുപ്പ് വന്ന് കറി നല്ല കൊഴുപ്പാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക പിട്ടിലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിനോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന തനി ഒരു നാടൻ വിഭവമാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബായ്